안녕하세요. 안녕하세요. 어떤 것 때문에 이렇게 제보를 하신 거예요? 아 제가 집에서 쫓겨날 위기여가지고 동물농장에 연락하게 됐어요. 아, 쫓겨난다고요? 네 동생이 음. 제 지방에 있다가 네네. 취업해서 올라왔거든요. 네. 그러면서 좀 골치 아픈 <웃음> 일이 생겨가지고요. 누가? 떡볶이 어디 갔지? 떡볶아. 그렇지. 그렇지. 아유 잘한다. 개냥이에요. 친화력도 네, 좋고 순하고 음. 사람 미스도 좋아요. 착한 거예요. 지금 열렬한 짝사랑 중 이어가지고 혼자는 왜 사랑 중이에요. 한 마리를 향한 엄청 집착이 있어서. 좋아해서 그런 게 아니고 음. 그냥 괴롭히려고 그러는 것 같아요. 괴롭히려고요? 네. 아무 헤어라인은 아니어가지고. 음. <웃음> 어깨 소리가! 어깨 소리가! 어깨 소리가! 왜 들으면 안 돼? 아 여기. <웃음> 어? 저희 14살 먹 할머니 고양이. 아 14살 됐어요? 네. 외동으로 살아가지고 가족 중에도 거의 저만 좋아하고 어? 음. 어? 오 들었다 하는데도 계속 얼굴을 그리대요. 이해가 안 돼서. 저 누가 봐도 쌍욕인데 자존심도 없는지. <웃음> 집을 다 돌아다녔거든요. 음. 뭐, 도로에서도 자고, 거실에서도 자고. 아기도 조금 밖에 나와 있어야 되니까 또 덕복이랑 아기를 교대시키려고 여기서 자는 거 좋아하고요. 여기 아무래도 좀 해. 
소리가 잘 들어요 제 방보다 더 많이 나는 것 같기도 하고 노화가 폭속히 진행되는 게 아닌가 하는 걱정입니다. 사람이면 알아들 때 타일러도 바뀌었는데 동물이는 거 말한다고 화낸다고 안 하는 것도 아니고 아무리 그런 줄 내가 무슨 근데 반응이 강하게 나면 어쭈 이것 봐라 이 어. 공간마저 자기 걸로 법은 아주 명확해요. 둘을 재소개한 방법밖에 없고 바꾸세요. 냄새를 조금 맡았다. 그럼 그 다음에 추를 주세요. 
점수를 동시에 집어넣고 한 4, 5m 정도 떨어뜨려 놓습니다. 하루에 두 번에서 세번 정도 야망 있는 애라는 걸참 알게 돼가지고 정말 너무 놀랐고 이번 기회를 통해서 좀 차근차근 다시 조정을 해서 평화롭게 네, 지내는 날을 위해서 노력하겠습니다.